Hey, comment il est la Gadjam Family C'est bientôt Halloween, vous avez préparé vos moments Parce que je vais vous faire peur <coughs> Hey, comment il est C'est bientôt Halloween les gars, et nous Halloween, et eh ben on le fête. Euh, je sais pas si vous, vous fêtez Halloween, mais nous, on avait l'habitude de, à Reims de décorer, de fêter, et euh, bon, on n'allait pas dehors chercher des bonbons parce que euh, on estime qu'on n'a plus 12 ans, mais euh, on achetait des bonbons et on mangeait nos bonbons. Et donc on est passé à la foire fouille pour aller chercher 2-3 euh, petits babioles en plus, parce qu'on avait déjà des trucs. Et bien sûr, on a laissé dans le salon et Jade s'est amusée avec les citrouilles. Donc euh, ouais, c'est génial. On a trouvé pas mal de trucs, des petites têtes de mort, des citrouilles, des trucs comme ça. Puis on a déjà des lumières et ça tombe bien parce que la Gazion Family, c'est orange. Donc euh, on est dans le thème. Sinon, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans nos vies Eh bien écoutez, on est trop content parce que on va bosser sur le Grand Raid. Moi et Alexandra. L'année dernière, euh, je sais pas si on, on l'avait dit ou quoi sur YouTube, mais euh, Alexandra avait bossé pour euh, les réseaux du Grand Raid, donc les réseaux sociaux, Instagram, euh, Facebook, euh, etc. Je sais plus trop. Et euh, moi, je me suis incrusté parce que, bah, parce que Benji s'incruste toujours. Euh, J'étais là avec mon trépied, je prenais des photos et au final, ils ont dit « Eh ben, il est pas mal ce gars, il, il est partout, il arrive à prendre des photos et tout. » Mmh. Et du coup, l'année dernière, j'étais passé en scred. Je faisais des petites photos euh, comme ça, non officiellement. Et cette année, je suis trop content parce que c'est officiel. Cette année, je bosse avec Alexandra sur les réseaux sociaux. Et euh, ouais, ça va être une première pour moi parce que bah, pour ceux qui me connaissent sur Insta, euh, c'est Alexandra qui fait les réseaux de la Guardian Family. Donc... Euh, Ouais, là, va falloir euh, que je suive ces directives. Je serai à ses ordres. Je me suis auto-proclamé à ses ordres. <rire> Sachant que ne connaît pas encore nos missions, hein, mais euh, voilà, au moins, ça s'est fait. Ensuite, euh, bah, niveau boulot, bah, ça bosse dur. Alexandra, elle est sur des gros projets, autres que ce qu'elle avait habituellement. Donc, euh, en ce moment, elle bosse, elle bosse, elle bosse. Là, actuellement, elle bosse. C'est pour ça qu'elle n'est pas avec moi. Et euh, ouais, elle est un petit peu fatiguée, mais euh, écoutez, on n'a pas le choix. Il faut bien, il faut bien ramener l'oseille à la maison, parce que sinon, on ne vit pas. Sachant qu'en plus, on a un petit coup de mou en ce moment, parce que ben, on trouve pas de logement. On trouve pas de logement. On a fait des demandes de logement social et euh, on appelle partout et tout, mais euh, tout le monde nous dit que il ben, y a plus, il y a plus, il y a pas. Et, Sinon, il faut aller habiter dans l'Est. Mais dans l'Est, ça veut dire euh, s'éloigner de ses parents, euh, s'éloigner de son papa, euh, nous, nous isoler. Euh, bref, c'est ouais, le petit coup de mou de, du moment. Donc, on essaie de trouver d'autres apparts et tout. Il y a, y a des apparts dans l'Ouest, mais euh, sous conditions de ressources ou euh, de, euh, de statut, on va dire. Euh, il faut absolument euh, soit un CDI, euh, pff, c'est bref, c'est en gros si tu es auto-entrepreneur et que tu as beau gagner ta croûte, hein, mais euh, bah, c'est compliqué quoi, c'est trop compliqué. Genre, on a l'impression, enfin, ça a toujours été le cas, de toute façon, le CDI c'est la porte ouverte à tout. Mais bon, voilà, bref, c'est notre point négatif de, de ce moment. Mais bon, ne nous attristons pas, on n'est pas là pour ça. On est là aujourd'hui pour décorer le studio en mode Halloween. Bon, on va pas faire que ça, hein, bien sûr, parce qu'on a d'autres choses à faire aussi. J'ai de la créa à faire pour euh, Café Lolian, euh, sachant que je n'ai pas encore répondu à mon interlocuteur. Il doit me haïr, mais si tu regardes, Adrien, ne t'en fais pas, on pense à toi, c'est juste qu'on a 10 000 choses en tête. Pour ça, nous avons notre gentil copain Jack le fantôme qui fait des gestes un peu ostentatoires. Fais attention à ce que tu fais toi. Hein. Des petits copains à Alexandra, ça c'est ses copains préférés. Nos petits squelettes, deux, trois petits pieds, un petit fantôme parce que Jade voulait absolument prendre ça. Euh, une citrouille qu'on avait déjà de Reims. Une citrouille cassée que Jade a cassée qu'on avait déjà de Reims. Un grand camarade à Alexandra. Salut, je m'appelle... Jean-Charles Deux, trois tibiates retrouvés dans le jardin. Donc euh, c'est peut-être ceux des chiens ou je sais pas. Non, je rigole. Un petit Bobby qui nous fait une petite danse. Dansez Bobby, dansez, wopé 
un jack au lanterne. Et puis on a ce qu'il faut, on va bien pouvoir faire quelque chose avec ça. C'est un bon début. Mon poteau là-haut, check ça, bro. Oh, calme-toi, hein. Calme-toi. Hein. C'est beau des gens qui travaillent. <rire> tu t'en sors Non. <rire> si, j'essaye. C'est moi, j'ai décoré le bungalow. J'ai décoré Halloween. Je, je, oula, mon dieu, attends. Je suis euh, désolée de cette tête, mais c'est la tête que j'ai depuis littéralement genre 5 jours. jours plus. Ouais, un petit peu plus. Le boulot, le boulot, le boulot. Il faut bien ramener des sous à la maison, hein. Bah, au vu de la situation des logements à La Réunion, oui, il faut, il faut quand même un il peu. Il faut bien que tu mettes euh, le daron à l'abri. <rire> oh. Ma fille, surtout. Du coup, là, je suis sur mille trucs en même temps. C'est-à-dire que euh, pour le Grand Raid, euh, Benji vous a dit... Euh, L'année dernière, c'est vrai que moi, du coup, je gérais les réseaux sociaux. Mais j'avais également aidé à la mise en page du dossier de presse. Et cette année, c'est pareil. Donc, j'ai la grosse partie de dossier de presse. J'ai déjà fait euh, un bon bout. Hein. Mais sauf que dès qu'il y a euh, des changements, euh, des abandons, enfin, toutes ces choses-là, je suis obligée, du coup, bah, de remettre à jour s'il y a quoi que ce soit. Donc, je dois rester à dispo parce que bah, il le faut pour... Euh, bah, pour euh, dans euh, même dans pas 10 jours. Euh, même pas 10 même jours. Pas 10 jours. Euh, demain... J'ai une grosse réunion avec un autre de mes clients pour ce qu'on appelle le bilan trimestriel. Donc, on fait le bilan du trimestre passé. Ça a été deux gros dossiers, plus deux tableaux Excel à faire. Euh, mais ce pas des petits tableaux Excel, hein, c'est des gros tableaux Excel. Euh, donc, ça, c'est fait. J'avais le site d'un de mes potes à mettre à jour. Ça, c'est fait. Et, 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 et pour dans six jours... Les gars, ils vont rien comprendre de mon métier en fait. Je bosse sur un site euh, et je m'occupe de la partie SEO. <rire> Est-ce que tu sais c'est quoi la définition de SEO, chérie Socialement indisponible. Non, <rire> c'est SEO. Occultant. Ah non, mais SEO. S-E-O en fait. Ah d'accord. En anglais. <rire> euh, socialement euh, en paix. En gros, je m'occupe du référencement euh, du, de, certes, de plusieurs pages et des articles pour un site. Donc, je dois récupérer les articles d'un ancien site pour le mettre dans le nouveau et de l'optimiser afin que les pages soient bien référencées dans Google. Ça fait partie de mon métier. Sauf qu'il y a 61 pages et articles qui doivent être prêtes pour avant que j'aille sur le Grand Raid. Bon courage <rire> Et en plus de ça, il faut gérer euh, la gazon family. Enfin, tu prends le relais en ce moment. Oui, mais... faut que je garde le, faut que je, faut que je garde le cap là-dessus. Il faut faire des tournages, il faut faire de la création de contenu. Il faut, on a des créations à tenir sur Insta et sur TikTok. Donc, euh... il oui, faut faire tout ça à la fois. Mais c'est pour ça que on voulait vlogger parce que ça, c'est les... exa... exactement la réalité des choses. This is the real reality. <rire> My English is very good. Bon, c'est l'heure d'aller didine. Are you ready? J'ai arrangé ma figure, mais bon, je suis fatiguée. <rire> vite fait, vite fait. J'ai Et encore tout ça en, en même pas 15 minutes. Oui. Parce qu'on faisait d'autres trucs en même temps. Et euh, bref, on est content. Et euh, on en profite ce petit moment avant d'aller manger pour avoir votre attention et vous dire abonnez-vous, activez la cloche, laissez un like sur cette vidéo. Oui. Parce que là, j'ai tout donné en 5 minutes, moi, là. Nous voici, messieurs, dames, encore une fois, au village de Lépron. Mais là, on va aller dans un restaurant. Elle me bassine avec ça depuis, depuis très rentré, longtemps. Là. Depuis qu'on est rentré à La Réunion, je veux qu'il m'emmène là. Et en plus de ça, on a le photographe euh, au Rosy Festival qui nous a parlé de ce restaurant-là. Donc, euh, on va aller voir. Ça ouais. s'appelle le Silo. Le silo. Moi, c'est pas mal, hein c'est pas mal du tout. Piscine, euh, petit cocotier, euh, petite salle à l'extérieur, petite salle à l'intérieur. Mm -hmm. Là, je vois ça, genre petit, mais euh, je me dis avec le nombre de personnes qu'on aura, euh, ouais, c'est franchement ça, ça correct. Et on peut, en ouais, ouais, en plus. <rire> Vous savez même pas pourquoi en plus. Parce qu'on est parti à un festival de marathon. Enfin, vous le Rosé Festival. Eu oui, on a eu l'invitation, vous avez vu tout ça. Donc on est parti. Et donc du coup, on a fait un atelier, parce qu'on était invité à faire l'atelier avec Yann de Zot Mariage. Et du coup, ça nous, ça nous a un peu ouvert les yeux, enfin l'esprit et les idées. 
<rire> on a discuté pas mal et tout et on a conclu que euh, c'est bon on va faire notre mariage comme on veut comme on le sent et euh, on sait comment on va le faire je vais pas vous l'expliquer là parce que ça va durer trop longtemps mais en gros c'est euh, en deux times ce voilà. serait un mariage en deux times et avec deux groupes de personnes différents parce qu'il y a des gens qu'on n'aime pas non, non. c'est pas vrai je rigole mais euh, voilà bref et donc du coup il y aura un petit resto mairie et un petit resto ou euh, traiteur avec euh, des gens de la famille des trucs comme ça et euh, il y aura deuxième partie euh, petite fiesta en journée avec euh, nos amis, nos cousins, nos cousines, euh, certains parents, mm. mais euh, voilà, pas tout le monde. Parce que déjà, euh, ça coûte cher un mariage. Euh, en le... tant qu'auto-entrepreneur, on n'arrive même pas à prendre un logement, donc euh, imaginez un mariage. Et vu qu'on veut bien manger, enfin voilà, on veut bien manger, on veut que ça nous ressemble, ben, je ne me vois pas mettre le même prix dans un traiteur pour 500 personnes alors que je ne vais pas aimer ce qu'on mange alors que pour le même prix on peut avoir un truc qu'on aime mais du coup bah on regarde on, on regarde déjà ce qui nous plaît et après on avise mais on va faire beaucoup de système D ouais et donc là ouais le lieu est, est petit de, de, de première vue mais je pense que c'est, c'est franchement aménageable en plusieurs petits espaces. plusieurs petits espaces et des esprits différents oui. enfin vous voyez bref Voici une dame qui est en train de s'extasier sur sa tarte. C'est une tarte quoi déjà C'est comme une tarte au citron meringue désucrée. Ouais. Mais à la place du citron, c'est, c'est butternut. butternut et tangore. Ouais. C'est trop bon. Ça a l'air plutôt pas mal. Hein c'est, c'est une dinguerie. Et moi j'ai pris un café gourmand. Le café, le gourmand. Bon, on va pas se mentir, on a très bien mangé. Oh là là, notre vente est plein. C'était excellent. Mais bon. Je dormirai bien, mais euh, comme dit Alexandra, là, on a du boulot. Alexa, allume le studio. D'accord. Ah, c'est mieux. Mettre un peu de light. Hop là This is Halloween. Bon, euh, là, je suis très en retard. Je regarde ma montre alors que j'ai enlevé ma montre. Euh, Il est... 15 heures. Je vous avoue un secret, je me suis perdu sur YouTube, enfin je me suis perdu. Je suis allé aux toilettes en rentrant et j'ai commencé à regarder la vidéo d'un confrère. Squeezie, c'est un bon pote, bien sûr. Et euh, ouais, m'a regardé sa dernière vidéo avec Jamel et, et Alice, je sais plus comment. Et euh, franchement, la vidéo était tellement drôle. Mais, mais ma part en a moins compte et c'est à la fin quand elle m'a fini la vidéo. Bah, regarde le temps que la vidéo est durée et il durait 45 minutes. Il veut dire que ma reste 45 minutes aux toilettes. Oui, monsieur, voilà, voilà la vraie vie des créateurs de contenu. Oh, on peut plus de moi, sachant qu'en plus, moi, on a une vidéo à tourner et il faut ranger tout le studio euh, parce que il bah, y a un peu le foutoir partout. Surtout que j'aurais besoin de cet espace là, là, tout ça là. Et euh, ben ça va, là. Il va falloir le garder au fond. Donc on va se mettre au boulot. On va ranger un peu tout ça. Et puis let's go. Vous voulez voir ce que c'est qu'un flemmard Un flemmard, c'est cleaner tout ça. Mais pour juste le déplacer. <rire> ah, il me jure, mais on peut plus de moins des fois. Mais on peut plus de moins. Mais et franchement, euh, mais il commence à, à bien kiffer ce studio. Euh, il sera triste le jour où, où il ne sera plus ici. Enfin, euh, si un jour il n'est plus ici. Mais euh, franchement, c'est le petit studio là, les, les super, les top. Là, juste ce canapé là que nous trouve trop grand parce qu'il prend énormément de place dans le studio. Mais euh, ça, ce sera changé plus tard. Mais euh, ouais, le, la petite ambiance qu'on a créée ici, euh, c'est notre petit cocon. C'est l'un des, des seuls endroits où on nous peut laisser euh, notre créativité exploser. Et euh, ouais, on kiffe pas mal. Et maintenant, je vais me taper un petit peu de montage, tourner, monter les petites vidéos. Il y en a une autre aussi que j'ai tournée quand on vous a pas montré encore. C'est en rapport avec ça, mais vous le verrez bien assez tôt. 
toute façon vous l'avez peut-être déjà vu donc euh, là il est 4h15 dans une demi-heure je vais chercher Jade et après euh, on verra bien ce qui se passera dans la journée Eh hey, petit brigand qu'est-ce que tu vas faire là hein tu veux t'en goûter attention voilà vas-y allez saute sur l'autre hop et Allez, monte, on saute. Hop et... et là, tu veux la main Oui. Allez, file. Va voir ta maman. Dis, maman, tu as fini de travailler Oui. Maman, t'as fait ton goûter Hein Il est où le goûter de papa Je sais pas ce que tu veux manger. <rire> non, je rigole, je mange pratiquement pas grand-chose au goûter. Euh, bah, vu ce qu'on a mangé ce midi, je suis pas sûr. Euh, ouais, ouais, en plus, euh, avec ce qu'on a mangé ce midi, là... C'était déjà assez consistant. J'ai bu un café avec, pour faire ma vidéo, là, c'est bon. Et toi, apparemment, tu n'as pas bien mangé. <rire> tu n'as pas mangé toutes tes lasagnes mmh. Mmh Tu as mangé toutes tes lasagnes aujourd'hui mmh. Tu leur fais sentir tes potènes Ça sent bon ça pue C'est mouillé. Ah oui, c'est mouillé. Bah oui, tu mets dans ta bouche. Petit cochon, va. Bah. Non. Ça va être l'heure de dormir, les enfants. <rire> Non, pas genre on va dormir genre genre on va aller dormir non moi je vais essayer de monter un peu ce vlog là comme ça ça sortira ce week-end peut-être hmm qui sait oui je pense qui sait si on a la foi et l'énergie de toute façon ça pourra pas sortir la semaine prochaine parce que la semaine prochaine c'est grand raid oui. donc euh, il faut que ça sorte ce week-end et puis euh, bah, on aura fait quand même pas mal de boulot aujourd'hui ah oui non mais moi je suis full de toute façon les prochains jours et euh, du coup, là, ce soir, euh, je dors pas tout de suite, tout de suite, là. Ouais. Et moi, bah, je vais commencer un peu le vlog, sachant que ça devrait pas être très compliqué, normalement, parce que il euh, n'y bon, a eu qu'aujourd'hui. Puis, je pense qu'on a appris à la surprise <coughs> ouais. avec le Real Timber, enfin, surtout toi. Ah et oui, donc, oui, oui. Euh, ah oui, on a arrive. lâché prise et puis... Euh... Bah, je me dis, ça ne sert à rien de se compliquer la tâche. Vous aimez aussi la spontanéité. Donc, euh, autant donner un peu de spontanéité. Puis, ça sort comme ça, sans, sans trop de chichi et, et patata. Mais là, je suis en train de, de me dire qu'après tout ça, j'aurais besoin de vacances. Mais je ne sais pas comment ça va, les choses vont On veut aller à Maurice. <rire> je veux dire, depuis, depuis deux mois, je suis en train de la oui, bassiner avec ça. Mais du coup, ça. le pire, c'est qu'il me dit ça. Et, et on reçoit moi, des pubs sponsorisées voilà, euh, sur Facebook, Instagram, Maurice. Et, et vu qu'après ça aide pas parce qu'on ziote un peu sur Booking. Ah oui, bah là c'est mort. Là et... on reçoit des trucs de Maurice partout. Là. Ouais, Donc là, sauf euh... que du coup, pour ceux qui arrivent, vous savez pas, mais pour ceux qui nous suivent depuis le début, vous savez que depuis 2019, on n'a pas pris de vacances. Ouais. Euh... Et pour ceux qui disent, ah oh, mais la Guardian <rire> Family, vous invitez à la réunion, c'est comme si vous étiez en vacances. Non. <rire> non. <rire> non. Non, nos journées sont... En fait, euh, quand on est arrivé... Certes, il y a des jours où on va à la plage, des trucs comme ça. Mais on ne souffle pas une semaine sans travailler. Même si on ne restera pas sans travailler. Non. Mais voilà, vous, vous avez l'idée. De déconnecter ou quoi. Mais en ouais. fait, de toute façon, on est arrivé à Réunion. Le truc, c'est que bah, avec un bébé, c'est différent. Ouais. Le temps qu'on ait nos affaires, tu as chopé la dingue. Euh, on avait les collaborations, les partenariats qui étaient en cours. Moi, du coup, j'avais quand même encore du taf. Euh, et, euh, et en fait, pour ceux qui prévoient de rentrer à la réunion, prévoyez un bon mois où toute la famille va vouloir vous voir. Mais c'est pas du coup, c'est pas quelque chose de reposant où tu, on se retrouve que tous les trois tout seul. Non, nous, vous voyez la traîne de, qui passe sur TikTok et sur Instagram là euh, Moi, quand je suis en vacances, je ne fais rien. Voilà. Je, je me lève, je ne fais rien. Mais on aimerait bien faire bah, ça. En fait. J'ai envie de ne faire rien. Non, et puis bah, même pour Jade, j'ai envie qu'elle voit autre chose et qu'elle soit dans un autre environnement. Ouais. Euh, qu'on se crée des souvenirs avant qu'elle aille à l'école parce que là en fait on est très flexible sur les dates ouais. c'est ça qui est cool c'est qu'on est très très flexible sur les dates on peut partir en pleine semaine c'est pas grave mmh. on peut partir hors période de vacances encore mieux et là plus ça se rapproche novembre décembre plus ça va être chaud hein. ouais donc voilà un petit peu le programme de notre avenir <rire> on espère prendre des vacances sur ce bon, je pense qu'on va se laisser là euh, nous on va continuer de bosser et puis euh, on se retrouve très vite pour une nouvelle journée. Je bug déjà. <rire> oubliez pas de vous abonner, oubliez pas d'activer la cloche, oubliez pas de mettre un like et puis non, trouve ça. Bon,